ஸோ இன்றைக்கி ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நீங்கள் எழுதின ஓஎம்ஆர் ஷீட் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அவங்கவுங்க இமெயில் ஐடிக்கு அதெல்லாமே வந்திருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போது என்ன தான் நம்ம ஒரு பர்செப்ஷனில் கொஷின் பேப்பரில் டிக் பண்ணி இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதியிருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தாலுமே நவ் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ நவ் யூ கேன் டேக் த ஓஎம்ஆர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்திருக்கோன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க தென் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குமான்னு கேட்டால் மேபி ஒரிஜினல் கீ ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் மே வேரி ஏன்னா சில கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஷின்ஸ்னால ஸோ அவ்வளோதான் அப்போது நம்மளோட ஆக்சுவல் மார்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய சா சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போது எய்தர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் முக்கியமாக காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படி அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று ரிப்பீட்டர்ஸாக நான் போனாலுமே எதை ஏம் பண்ணி இந்த காலேஜுக்கு தான் நான் போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஏமோடு படிக்கணும்னா நான் எந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காலேஜை ஏம் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேர் ஆர் ஸோ மெனி கிரைட்டீரியாஸ் டு சூஸ் அ காலேஜ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா என்னென்னா லொக்கேஷன் வெதர் சிட்டி பேஸ்டு காலேஜ் ஆர் பெரிஃபரல் காலேஜ் ஏன் சிட்டி பேஸ் சிட்டி பேஸ்ட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா லைக் எந்த வித கான்ட்ரவர்ஷியலாக எதுவும் கிடையாது சிட்டி பேஸ்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட காலேஜ் அப்போது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குதுங்கிற போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் இன்னத்துக்கு ஸோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் சீட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் அதேமாரி ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறதுனால பேஷண்ட் மதியில் லைக் அதோட ட்ரஸ்ட் வார்த்தையாக அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த ஊரில் இந்த காலேஜ் ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறதுனால ட்ரஸ்ட் வார்த்தையாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் த ஏர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அதனால சிட்டி பேஸ்டு பெஸ்ட்டுங்கிறாங்க அண்ட் அந்த சிட்டி பேஸில் அடுத்த லெவலில் என்ன நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பிஜி சீட்ஸ் சின்ஸ் ஏர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நடந்ததுனாலே பிஜி அப்படின்னா என்ன போஸ்ட் கிராஜுவேட் அதாவது எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு எம்எஸ் எம்டி இதெல்லாம் படிப்போம் இல்லையா அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் சீட்ஸ் எல்லாம் எந்த காலேஜில் ஒரு காலேஜுக்கு லைசன்ஸ் தராங்கன்னா அந்த காலேஜுக்கு அது சர்டிஃபைட்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த லெவலுக்கு பிஜி கேசஸ் இருக்குது எங்கள் கிட்ட அந்த லெவலில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க அதெல்லாம் காமிச்சா தான் அந்த லைசன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சிட்டி பேஸ்ட் காலேஜஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கிட்டேயுமே இந்த பிஜி சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்டெரக்ட்லி இட் சேஸ் தட் தே ஹேவ் பின் அப்ரூவ் ஃபார் ஆல் தி திங்ஸ் அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ பிஜிஸ் இருந்தால் பெட்டராக இல்லையாங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் பட் எப்பவுமே தே ஆர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எச் ஃபார் கோச்சிங் ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரொஃபஸர் சொல்லித்தரத இவங்க ஒரு டைம் ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக சொல்லித்தரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக பிஜிஸ் ஸோ இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் லொக்கேஷன்ஸை வச்சு பிஜிஸ் பிஜிஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு சிட்டி பேஸ் காலேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்னை எடுக்கிற ஒரு கோயம்புத்தூர் எடுக்கிற ஒரு மதுரை எடுக்கிற அப்படின்னா இது எல்லாமே சிட்டி பேஸ்ட் வித் ஆல் தி பிஜி காலேஜஸ் கரெக்டாக மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்னால் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாமே ஒரு பிஜி பேஸ்ட் காலேஜஸ் வித் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலேயே சீட்ஸ் இருக்காங்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் செகண்ட் நம்ம எந்த பார்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா பேஷன்ஸ் ஃப்ளோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேபிள்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு டூ டேபிள்ஸை வந்து ஒரு பத்து டைம் படிக்கிறோம் நூறு டைம் படிக்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக நூறு டைம் படித்தனா நீ கண்ணை மூடிட்டு சும்மா யோசிச்சாலே நீ கரெக்டாக சொல்லிடுவேன் அதே தான் இங்கே ஒன்ஸ் த பேஷன்ஸ் ஃப்ளோஸ் மோர் உனக்கு பு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ யூ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஹேவ் டு சி த கேஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாமே என் மைண்டில் ஏறும் ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் இதே மாதிரி கேஸ் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் பி ஜென்ரேட்டிங் ஆல் த ஆன்சர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு அட்டன் ஆல் த கேசஸ் ஸோ அதெல்லாமே பேஷன்ஸ் ஃப்ளோ வச்சு தான் டிசைட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த காலேஜ் எடுக்க போகிறோமோ அதோடய பேஷன்ஸ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அவுட் பேஷன்ஸ் எத்தனை பேர் வந்துட்டு போகிறாங்க இன் பேஷன்ஸ் எத்தனை பேர் போகிறாங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பேஷன்ஸ் ஃப்ளோ மூணாவது என்ன அப்படின்னா லைக் நிறைய பேர் கேட்
அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டேனா அதில் ஒரு பத்து ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு ப்ரொஃபஸர் நல்லா எடுக்கலாம் ஆறு ப்ரொஃபஸர் நல்லா எடுக்கலாம் நாலு பேர் நல்லா எடுக்க மாட்டாங்க அந்த அஞ்சு பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி புது புதுசாக வரவங்க நல்லா எடுக்கலாம் ஸோ கோச்சிங்கிறத வந்து நீ மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து செட் பண்ணவே முடியாது ஏகே நான் என்கொயர் அபவுட் தி சீனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் அப்படிங்கிறத வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சீனியர்ஸ் வில் கைடு யூ இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் போங்க அப்படின்னு சொல்கிற வேணால் முடியுமே தவிர கோச்சிங் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல முடியாது அண்ட் கடைசி விஷயம் ஹோம் ஸோ நியர் டு ஹோம் ஆர் ஃபார் அவே ஸோ என்னென்னா அஃப்கோர்ஸ் மெடிசன் ஜாயின் பண்ணும்போதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் பட் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் இந்த லாங் வே டம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்லுது வீட்டை விட்டு ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது டைம் கிடைக்காது ஒரு நாள் லீவ்லலாம் போயிட்டு வர முடியாது ஸோ ஓரளவுக்காச்சும் பக்கத்தில் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் நீ ஒரு ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஜினுவேட் ஆகி மறுபடியும் காலேஜுக்கு வரலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக அத்தனை சப்ஜெக்டை படிக்கணும் அத்தனை டைம் படிக்கணும் அத்தனை எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் எக்ஸாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பேஷன்ஸ் பார்க்கணும் டெய்லி காலேஜஸ்க்கு போகணும் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு இப்போ உனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டு நல்ல காலேஜு உன் வீடு ஸோ வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது வீட்டை விட்டு தூரத்தில் ஒரு காலேஜ் இருக்கா கண்டிப்பாக சூஸ் த காலேஜ் விஸ் நியர் டு யோர் ஹோம் நாட் வில் ஹெல்ப் யூர் லாட் இன் யோர் லைக் இன் யோர் எம்பிபிஎஸ் லைஃப் இன் யோர் யூஜி லைஃப் தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ இத்தனை பாயிண்ட்டையும் நீ செக்ரிகேட் பண்ணி ஸோ என்ன நீ ஒரு காலேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என் சைட்லேருந்து நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜோட பேர் அதை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எத்தனை இன் பேஷன்ட் எத்தனை அவுட் பேஷன்ட் பிஜி இருக்கா இல்லையா லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அண்ட் அதில் எப்படி உன்னோட ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் எப்படி நடக்கிற நடத்துகிறாங்க கல்ச்சரல் ஸ்மீட் நடத்துகிறாங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு ஓவரால் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கா இல்லை உன்னோட கேம்பஸ்லேருந்து அதாவது டீச்சிங் கேம்பஸ்லேருந்து தூரத்தில் இருக்கா எல்லாமே ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸாக ஒவ்வொரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் அந்த காலேஜை பற்றியான மொத்த ஜிஸ்டையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுமாரோ தட் இஸ் ஃப்ரம் மண்டே ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜஸ் பற்றியுமே ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் ஐ டெல் யூ த மேக்ஸிமம் இன்ஃபோஸ் அண்ட் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு சூஸ் யோர் காலேஜ் அந்த கவுன்சிலிங் ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபோஸ் அந்தந்த காலேஜில் படிக்கிறவங்க கிட்டேருந்தே வாங்கி சொல்கிறதுனால மேக்ஸிமம் கரெக்டாக இருக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லாட்டி ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே ஏன்னா அந்தந்த காலேஜஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் இந்த இன்ஃபோஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் எந்தெந்த காலேஜ் பற்றியெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸில் ஒவ்வொரு வீடியோ கவர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே ஸோ தட் உனக்கு ஓவராலாக எல்லா காலேஜஸ் பற்றியுமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் வில் பி அ வேல்யூபிள் திங் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கள் காலேஜ் இருக்குது எப்படி காலேஜ் இருக்குன்னே தெரியாமல் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு காலேஜ் இருந்துச்சு பேச அதுவே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம் தெரியாமல் இதை எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இதை நாங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் பை சப்ஸ்கிரைபிங் அவர் சேனல் பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் லாட் டு கம்பைல் த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெல் யூ ஆல் அண்ட் ரிகார்டிங் த கோர்ஸ் இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜூலை ஸோ ஏதாச்சும் கோ நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ரோல்மெண்ட் போயிட்டே இருக்குது ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ரோல் ஆர் இஃப் யூ ஹாவ் எனி குவைரிஸ் கீழே இருக்க கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் யூ வில் பி கெட்டிங் அ கால் ஃப்ரம் ஆர் சைட் ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் ஆல் யோர் டவுட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் என்ரோல் யோர் சிக் திங்ஸ் ஸோ இது போக வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் சொல்லி சொல்லணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வில் ஷார்லி டூ அ வீடியோ த நெக்ஸ்ட் டைம் தேங்க்யூ